போடு நடக்கிறேன் அவை நடராஜன் ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல எந்த பாத்திரத்திற்கும் பார்க்கிறவனுடைய தகுதி கருதி மற்றொரு பக்கம் இருக்கும் அதிலே மறுவு கருத்துக்கு இடமில்லை கையே என்ற பாத்திரம் கம்பனுடைய திறமை முழுவதற்கும் வைக்கப்பட்ட ஒரு சோதனையிலே அமைந்த பாத்திரம் என்று நான் நினைப்பது உண்டு மற்ற எல்லா பாத்திரங்களையும் படைப்பதை விட கம்பன் கைகேயை படைக்கிற பொழுது மிகுந்த சிரமப்பட்டிருப்பானோ அல்லது தன் திறமை முழுவதையும் காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்திருப்பானோ என்று நினைக்கத்தக்க ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை பொதுவாகவே நாங்கள் சொல்லலாம் ஒரு புலவன் ஒரு பாத்திரத்தை படைக்க போகிறான் படைக்க போகிற பொழுது ஒரு தீர்மானம் செய்வான் நாம் தான் காவியத்தை படிக்கிற பொழுது படித்து படித்து பாத்திரத்தை புரிந்து கொள்வோம் படைக்க போகிற புலவன் இந்த பாத்திரத்தை இப்படித்தான் படைக்க போகிறேன் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டுதான் படைப்பான் அந்த அடிப்படையிலே மற்றைய பாத்திரங்களை எல்லாம் படைக்கிற பொழுது கம்பனுக்கு சிரமம் இருந்திருக்காது ஏனென்றால் இந்த பாத்திரத்தை இன்ன இயல்புக்கு ஆளாக்கப் போகிறேன் என்று கம்பன் முன்னரே முடிவு செய்து விடுகிறான் இந்த பாத்திரம் ஒரு நல்ல பாத்திரம் அல்லது ஒரு தீய பாத்திரம் இந்த ரெண்டு எல்லை நல்ல பாத்திரம் என்றால் யார் நல்லவன் என்றால் யார் என்றால் நான் எனக்குள்ளே வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வரையறை பல பேர் இந்த விஷயத்திலே ஒரு ஏமாற்றம் அடைகிறார்கள் நல்லவன் என்றால் தீமையே இல்லாதவன் என்று பல பேர் பொருள் கொள்கிறார்கள் அது தவறு தீயவன் என்றால் நல்ல பக்கமே இல்லாத ஒருவன் என்று சில பேர் நினைத்து விடுகிறார்கள் அதுவும் தவறு யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் என்றால் எவனிடம் தீமையை விட நன்மை மிகுந்திருக்கிறதோ அவன் நல்லவன் எவனிடம் நன்மையை விட தீமை மிகுந்திருக்கிறதோ அவன் கெட்டவன் பல பேர் இதை ஏமாந்து போகிறார்கள் நன்மையினுடைய ஒரு முகம் பார்த்துவிட்டு பல பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் இவனிடம் தீமையே இல்லை என்று நினைத்து தாங்களும் ஏமாந்து அவனுக்கு அவனை அவனுக்கு பிழையான சூழலை உருவாக்கி கொடுத்து அவனையும் ஏமாற்றுகிறார்கள் இன்றைக்கு நம் நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய பெரிய பல விஷயங்களை எல்லாம் இந்த இடத்திலே நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நல்லவன் என்றவன் அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு துளி தீர்மை ஈர்க்கத்தான் செய்யும் தீயவன் என்பவனுக்குள்ளேயும் ஒரு துளி நன்மை இருக்கத்தான் செய்யும் முற்றாக இந்த ரெண்டு கோடு கீற முடியாது கம்பன் சில பாத்திரங்களை இதை தீமையை விட நன்மை உயர்த்த வேண்டும் என்று நல்ல பாத்திரங்களை அமைக்கிறான் வேறு சில பாத்திரங்களை இது தீய பாத்திரமாகவே அமைய வேண்டும் என்று நன்மையை கீழே இறக்கி தீமையை உயர்த்தி காட்டி படைக்கிறான் கையேயை படைக்கிற பொழுது மட்டும்தான் கம்பனுக்கு ஒரு பெரிய சங்கடம் வருகிறது இரண்டையும் சரிசமமாக காட்ட வேண்டிய ஒரு பாத்திரம் நன்மையையும் காட்ட வேண்டும் தீமையையும் இந்த பாத்திரத்திலே காட்ட வேண்டும் இது என்ன சிரமம் என்று கேட்டால் நன்மையை காட்டுகிற பொழுது இவளிடம் தீய அடையாளங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது பிறகு அதே பாத்திரத்தை தீய பாத்திரமாக மாற்றி போடுகிற பொழுது பழைய நன்மை எதுவும் படிக்கிறவனுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடாது ஏன் இவள் நல்லவள் என்று நினைத்து விட்டால் கையையினுடைய பாத்திரம் பின்னாலே தீயவளாகிற பொழுது அந்த அந்த கதை அம்சத்திலே வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு இந்த ரெண்டு சமநிலையையும் குழம்பாமல் அமைத்த கம்பன் அமைத்த ஒரு பாத்திரம் தான் கையேயி என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மிக நுட்பமாக அதை செயல்படுத்துகிறான் நன்மை தீமை இரண்டும் கலந்த பாத்திரம் யார் கைகேயி ஒரு சின்ன சுருக்கம் சொல்லுகிறேன் கதை சொல்வது என் நோக்கம் அல்ல ஆனாலும் அந்த கைகேயியை யார் என்று விளங்கப்படுத்த தசரதனுடைய இரண்டாவது மனைவி இங்கே கூட கம்பன் நான் நினைக்கிறேன் வேண்டுமென்றே வைக்கிறான் பல பேர் ராமாயணம் படிக்கிறவர்களே பல பேர் கைகேயியை தசரதன் எழுது இளைய மனைவி என்றே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் பொதுவான ஒரு உலக வழக்கு இருக்கிறது இளைய மனைவியின் பேர் தான் கணவனுக்கு அதிக பாசம் இருக்கும் இது பற்றி எனக்கு அதிகம் தெரியாது தெரிந்தவர்கள் அதை ஆமோதித்து தலையாட்டுகிறபடியால் நான் தொடரலாம் என்று நினைக்கிறேன் இளைய மனைவியிடம் அதிக பாசம் இருக்கும் என்பது ஒரு உலக இயற்கை தசரதன் கைகேயி மேலே காட்டிய அன்பை வைத்துக் கொண்டே கைகேயி இளைய மனைவி என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது தவறு கம்பனை பொறுத்தளவிலே அவள் இடை இடையிலே வருகிற மனைவி லக்வனுடைய தாயாகிய சுமித்ரை தான் கடைசி மனைவியாக வருகிறார் இளையான் இளம் தேவி என்று கம்பனே பேசுவான் ஆகவே நடுவிலே நிற்கக்கூடிய இந்த கைகேயி பிள்ளைப்பேறு இல்லாத காரணத்தினாலே தசரதன் பல மனைவியர்களை திருமணம் செய்கிறான் முதல் கோசலை பிறகு கைகேயி சுமித்திரை 
இந்த கையை வைத்திருந்த சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால் மற்ற இரண்டு பேரும் சித்தரசனுடைய மனைவியர்கள் பாசலையின் சுமித்திரையும் சித்தரசனுடைய மனைவியர் கையை மட்டும் தேகைய நாட்டு ஒரு பேரரசனுடைய மகள் நான் எப்பொழுதும் நினைப்பதுண்டு தசரதனுக்கு கைகையை மேலே இத்துணை ஈர்ப்பு ஏன் பெற வேண்டும் உலகியற்கை ஒன்று இருக்கிறதே மூன்றாம் மனைவி வந்தவுடன் எப்படியும் அந்த ஈர்ப்பு குன்றி இருக்க வேண்டுமே என்றால் குன்றதாதற்கு காரணம் தசரதனுடைய அந்த அரச கம்பீரத்தை சமநிலைப்படுத்தக்கூடியவளாக கைகையை தான் இருந்தான் நான் சொல்றேன் அந்த குடும்பம் அந்த பாரம்பரியம் அதிலே வந்த அந்த நிமிர்வு கையை மேலே ஏற்பட்ட ஈர்ப்பை சுமித்திரையால் கூட மாற்ற முடியவில்லை இது கையையினுடைய தனி தகுதி அதை கையை தெரிந்து வைத்திருந்தார் தான் மற்றைய பட்டத்தரசிகளை விட உயர்ந்தவள் என்கின்ற ஒரு ஆணவ எண்ணம் கையையினுடைய மனதிலே இருந்தது அதை கம்பன் பல இடங்களிலே மறைமுகமாக சுட்டுகிறார் இதுதான் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்த கோளாருக்கு காரணம் தான் தசரதனுடைய விருப்புக்குரியவள் என்ற அந்த அடிப்படையிலே கையை எப்பொழுதும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அந்த அரண்மனையிலே தனக்கு முதலிடம் என்பது அவருடைய விருப்பாக இருந்தது இப்ப இந்த பாத்திரத்தை கம்பன் என்ன செய்கிறான் இடையிலே கொண்டு வந்து அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த எண்ணமே வரவில்லை கையையே அப்படியே அழகா காட்டிக் கொண்டு போகிறான் கையையை பற்றி படிக்கிற பொழுது அவள் கெட்டவள் என்ற எண்ணம் யாருக்கும் வரவில்லை ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் தெய்வ கற்பினால் என்று எல்லாம் பேசக்கூடிய அளவுக்கு உயர்த்துகிறான் ஆனால் திடீரென்று இடையிலே வந்து அந்த பாத்திரம் இரண்டாக முகிகிறது தீய பாத்திரமாக மாறுகிறது தீய பாத்திரமாக மாறுகிற கையை மிக கொடுமையானவளாகிறாள் இங்கே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மென்மையானவளோ எவ்வளவு எவ்வளவுக்கு தெய்வத்தன்மை கொண்டவளோ அதற்கு நேர் எதிரான மாறுபட்ட ஒரு பாத்திரமாக கம்பன் அவளை கொண்டு வந்து படைத்து காட்டுகிறான் தீயவை யாவிலும் சிறந்த தீயாள் முன்னாலே தெய்வ கற்பினை பின்னாலே தீயவை யாவிலும் சிறந்த தீயாள் என்று சொல்கிற அளவுக்கு முற்று முழுதான மாற்றுடைய ஒரு பாத்திரம் கம்பன் செய்கிற நுட்பம் என்னவென்றால் இந்த தீயவளாக இவள் மாறினவுடனே நமக்கு சந்தேகம் வருகிறது அப்படியானால் இவள் முன்வைத்திருந்த அந்த ராமன் மேல் கொண்ட அன்பு முதலியவை எல்லாம் பொய்தானா அது முற்று முழுக்க பொய்யாக இருந்தால் சூர்பனைக்கும் கையைக்கும் இடையிலே அதிக வித்தியாசம் இருக்காது தீயலாக மாறிவிட்டால் ஆனால் கம்பன் என்ன சொல்ல நினைக்கிறான் என்றால் இவள் தீயவளாக மாறினாலும் முன்னை இருந்த அவளுடைய நல்லியல்புகள் நல்லியல்புகள் தான் சில பேர் இருக்கிறார்கள் பாருங்கள் நல்லவர்கள் போல தங்களை காட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள் சில சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களுடைய உண்மை வெளிப்பட்டுவிடும் இப்ப சூர்பனை வந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறாளே தன்னை நல்லவளை போல தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாள் கெட்டவனாக மாறிவிடுகிறாள் அப்பையானால் அவள் ஒட்டுமொத்த கெட்ட பாத்திரம் ஆனால் கையை பொறுத்தளவிலே அப்படி இல்லை முன்னுக்கு காட்டின அந்த நன்மைகள் எல்லாம் நிஜம் என்கிறான் கம்பன் ராமன் மேல் அவள் கொண்டிருந்த அன்பு நிஜம் அதனால் தான் உனக்கு துன்பம் வந்ததே தூங்குகிறாயா என்று கூணி எழுப்புகிறாள் உணங்குவா எல்லை நீ உறங்குவாய் என்று தட்டி எழுப்புகிறாள் கூணி எழும்பின உடனே கையை சொன்ன வார்த்தை நம் நினைவுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது என்ன சொல்கிறாள் இராவரும் குவிக்கலாம் வேதமே என்ன இராமனை பயர்ந்த எட்டு இடருந்தோ எப்பொழுதும் ஒரு உண்மை சொல்கிறேன் தூக்கத்திலே எழும்பின உடனே ஒருவரிடம் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் பெரும்பாலும் உண்மை வெளிவந்தோம் என்றால் பொய் சொல்ல திட்டமிடுவதற்கு புத்தி தயாராக இருக்காது இவள் தூக்கத்தாலே எழுந்தின உடனே சொல்லுகிற வார்த்தை இராமனை பயர்ந்த எட்டு இடர் உண்டோ அப்ப அத்தனையும் மெய் இது பொய்யாக இருந்தால் பின்னாலே மாறின கையையே அப்படியே தூக்கி எறிஞ்சு விடலாம் இதுவும் ஒரு சூர்ப்பனை பாத்திரம் தான் இதை எறிந்து விட எறிய முடியவில்லை ஏனென்றால் முன்னே இருந்த நன்மை நன்மை தான் அதை கம்பன் பண்ணுகிற கெட்டித்தனம் சொல்லுகிறேன் கம்பன் என்ன செய்கிறான் அதை உறுதிப்படுத்துகிறான் அவள் நல்லவள் தான் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறான் அதை எங்க உறுதிப்படுத்த வேண்டும் தெரியுமா நல்லவளாக இருக்கிற பொழுது உறுதிப்படுத்தினால் பிரயோசனம் இல்லை அவள் தீயவளாக மாறின பிறகு கம்பனுடைய கைவண்ணம் அதுதான் தீயவளாக மாறின பிறகு அவளுடைய முன்னை நன்மைகள் எல்லாம் பொய்யல்ல அது அத்தனையும் சத்தியமானவை என்பதற்கு ஒரு நிரூபணம் செய்ய விரும்புகிறான் கம்பன் நான் மீண்டும் ஒரு தரம் சொல்லுகிறேன் இப்ப இவள் தீயவளாக மாறிவிட்டால் தீயவனாக மாறின உடனே அவருடைய முன்னை அன்பை எல்லாம் நீங்கள் சந்தேகப்பட வேண்டாம் அவர் முன்னை அன்பு சுத்தமானதுதான் என்பதை நிரூபணம் செய்வதற்கு ஒரு காட்சி அமைக்கிறான் ஒரு பாடல் அமைக்கிறான் கம்பன் ராமனை கூப்பிட்டாகிவிட்டது தசரனிடம் வரம் வாங்கிவிட்டால் ராமனை கூப்பிட்டாகிவிட்டது அப்படி கூப்பிட்ட உடனே ராமன் வந்து முன்னே நிற்கிறான் 
முன்னே நிற்கிற பொழுது கைகேயி கசங்களிடம் தான் பெற்ற கட்டளையை சொல்லுகிற பாடல் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஆலிசூல் உலகம் எல்லாம் பரதனையால இந்த இடத்திலே நன்றாக நினைக்க வேண்டும் கைகேயி தசரனிடம் வாங்கிய வரங்கள் இரண்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான் மிக தெளிவாக தசரனம் சொல்லுகிறார் ஏய வரங்கள் இரண்டில் ஒன்றினால் என் பேய் உலகாழ்வது அடுத்த வார்த்தை தெளிவா சொல்லுகிறார் சீதை தேழ்வன் போய் மனமாழ்வது ரெண்டுதான் அவனுடைய வேண்டுதல் இப்போ வரம் வாங்கிவிட்டால் தசரனிடம் ராமனை கூப்பிட்டால் ராமன் வந்து முன்னே நிற்கிறான் கம்பன் நினைக்கிறான் இப்போதான் கைகேயினுடைய பழைய பழமையினுடைய சுத்தத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் இப்ப தசரதனிடம் பேசிய மாதிரி அப்படியே ராமனை கூட்டு கூப்பிட்டு பரதன் நாடாளட்டும் நீ காடார என்று சொல்லி இருந்தால் கைகேயி ஒரு சூர்ப்பனகை தசரதன் ராமனை கூப்பிட்டால் கைகேயி ராமன் வந்துவிட்டான் வந்தவுடனே பேச தொடங்குகிறாள் முதல் பரத்தை சொல்ல முடிகிறது அவராலே ஏ ராமனை ஆணிசு உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள தெளிவா சொல்லிட்டாள் நான் கேட்டுக்கொண்ட முதல் வரம் ஆலிசூல் உலகம் எல்லாம் பரதனை ஆள இப்ப அடுத்தது சொல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல வேண்டும் நீ போய் நீ காட்டுக்கு போ என்று சொல்ல வேண்டும் இவளாலே அந்த பழைய அன்பு பதிவுகள் அதை சொல்ல விடுகிறது இல்லை இதுதான் கம்பன் அந்த பாத்திரத்தை காட்டுகிற நுட்பம் நீ காட்டுக்கு போ சொல்லத்தான் கூப்பிட நினைக்கிறாள் சொல்லத்தான் கூப்பிட்டாள் கூப்பிட்டு சொல்ல தொடங்குகிறாள் அந்த வார்த்தை பிறழ்கிறது அவளுக்கு ராமன் இது நாள் வரைக்கும் தன் பிள்ளையாக நினைந்து ராமா வா 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 என்று கூப்பிட்டவள் அல்லவா தாய்மையோடு அவளாலே ராமனை காட்டுக்கு போய் என்று சொல்ல முடியவில்லை என்ன செய்கிறாள் மறல்கிறாள் மயங்குகிறாள் வார்த்தைகள் தடுமாறுகின்றன் என்ன சொல்கிறாள் ஆணி சூல் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் தாளிரு சடைகள் தாங்கி தசரனிடம் கேட்டதில் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது தாளிலும் தடையில் தாங்கி தாங்கரு தவம் மேற்கொண்டு போடா காட்டுக்கு என்று சொல்ல வேண்டும் சொல்ல நாக்கு விடுகுதில்லை இதெல்லாம் சொல்லுகள சும்மா சும்மா போடுறாள் காணி புண்ணிய துறைகளாடி இப்பவும் போ என்று சொல்ல நினைக்கிறால் வருது இல்லை புண்ணிய துறைகளாண்டி ஏழு இரண்டு ஆண்டில் தசரனுக்கு இந்த வார்த்தை தெரிஞ்சிருந்தா செத்தே இருக்க மாட்டான் அவனிடம் அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட வரம் ரெண்டே ரெண்டு சீதை காழ்வன் போய் வனமாழ்வது என்ற அர்த்தம் இவன் போய் வனத்தை ஆளட்டும் வனத்தில் மாளட்டும் அப்படிதான் அவன் நினைச்சுட்டான் இங்கே அந்த ஏழு ரெண்டு ஆண்டு இந்த காலை இல்லையே இங்கதான் கையை கொண்டு வர்றாள் தசரதனுக்கு தெரியாது பதினாலு ஆண்டிலே ராமன் வருவான் என்றால் அவன் உயிரை பிடித்துக் கொண்டு வாழ்ந்திருப்பான் விஸ்வாமித்திரன் அனுப்பியது போல வாழ்ந்திருப்பான் இவளுக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த காலை இல்லையெல்லாம் ஏன் அன்பு போ என்று சொல்ல விடுகிறது இல்லை பூலிவன் காணி புண்ணிய துறைகளாடி ஏழு இரண்டு ஆண்டு அந்த போ என்று சொல்ல பழகாத அந்த தாய் நாட்டு வா வா என்று சொல்ல பழகிய தாய் நாட்டு ஏழு இரண்டு ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றான் இப்ப என்ன செய்கிறாள் கம்பன் இவள் உண்மை அன்பு நிஜமானது பொய்யில்லை காலம் விதி இவளை திரித்து விட்டது அவ்வளவுதான் இல்லாவிட்டால் சூர்ப்பனையை போல ஒரு ஒரு தீய பாத்திரத்துக்குள்ளே கைகையை அடக்கி விடுவோம் அடக்க முடியவில்லை பல விஷயம் கைகையில சொல்ல வேணும் ஒரு விஷயம் நான் இன்றைக்கு சொல்ல கொண்டது மற்ற பக்கங்கள் கைகைக்கு பல பக்கம் உண்டு இப்ப நான் சொன்னது தீமைக்குள்ளும் அவள் நன்மை தெரிந்த பக்கம் நன்மைக்குள்ளும் தீமை தெரிந்த பக்கம் ஒன்று உண்டு கைகையை நல்லவளாக அவளை யாரும் சந்தேகப்படாமல் இருக்கிற பொழுதே கம்பன் குறிப்பு காட்டுகிறான் இவள் மற்ற மனைவியமாரிலும் இருந்து பிரிந்துதான் இருந்தாள் அவளுக்கு அந்த ஆணவம் இருந்தது மற்ற வட்டத்தரசிகள் அதை தாங்கி கொண்டார்கள் பிறகு பிள்ளைகள் பிறந்தன பிள்ளைகள் அதை தாங்கி கொண்டன ராமனுக்கு தெரியும் கைகையினுடைய உணர்வு மற்ற பெண்கள் மற்ற மனைவியர்களுக்கிடையே தனக்கு முக்கியத்துவம் வேண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள் என்பது ராமனுக்கு தெரியும் ஒரு இடம் சொல்லிவிட்டு நான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் ஒரு இடம் ராமனுக்கும் சீதைக்கும் திருமணம் முடிந்து விட்டது திருமணமாகி அரண்மனைக்கு வருகிறார்கள் பட்டத்தரசிகள் எல்லாம் நின்று வரவேற்கிறார்கள் அப்படி வரவேற்கிற பொழுது கம்பன் சொல்லுகிற பாடல் வந்து ராமனும் சீதையுமாக வருகிறார்கள் வருகிற பொழுது அந்த ஆசீர்வாதம் வாங்க வேண்டிய பாடல் அதிலே கம்பன் மிக நுட்பம் ஒன்று பண்ணுவான் வந்து வணங்குகிறான் யாரை முதல் வணங்குகிறான் மூன்று தாயரும் வரிசையாக நிற்கிறார் 
இந்த பாடலை எல்லாம் நாங்கள் கையை நல்லவள் என்று நினைத்து படித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அப்படியே மேலோட்டமாக படித்துவிட்டு போய்விடுகிறோம் அவருடைய தீமை கண்ட பிறகுதான் இந்த குறிப்புகள் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகின்றன கம்பன் பெருகித்தான் வைத்திருக்கிறான் இவளுடைய தனி இவளுடைய தனி போக்கு ஆணவ போக்கை கம்பன் குறித்துத்தான் வைத்திருக்கிறான் என்று ஒரு திருப்தி உண்டாகிறது வருகிறார்கள் மூன்று தாயரம் மிக்க ராமன் சீதையையும் அழைத்துக் கொண்டு முதல் கைகேயினுடைய காலிலேதான் விழுந்து வணங்குவதாக கம்பன் பார்க்கிறான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த பாடலை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் கேகையன் மாமகள் கேள்கிழர் பாதம் தாயினும் அன்போடு தாழ்ந்து வணங்கா ஆயதன் அன்னை அடித்துணை கூடி தூய சுமித்திரை தாழ் தொழலோடும் இதுல ஒரு பிரச்சனை வருகிறது வந்தவன் யார் காலிலே முதல் விழுந்திருக்க வேண்டும் வயதால் மூத்தவள் கோசலை வயதால் மூத்தவள் கோசலை சரி அப்ப அவனுடைய காலிலே விழுந்திருக்க வேண்டும் இல்லை அவள் தன் தாய் தானே மாற்றாம் தாயருக்கு முதல் மதிப்பு கொடுத்து பிறகு தாயை வணங்கலாம் என்று கண்டால் அப்படி ஒரு சமாதானம் சொல்வதானால் கையேயை வணங்கி பிறகு சுமித்திரியை வணங்கி பின் கோசலையை வணங்கி இருக்க வேண்டும் அதுதானே முறை மாற்றாம் தாயருக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்து தாயை எப்பவும் வணங்கலாம் அன்புள்ளவளை என்று கருதி இருந்தால் முதல் கையேயை வணங்கி பிறகு சுமித்திரியை வணங்கி பிறகு கோசலையை வணங்கி இருக்க வேண்டும் கம்பன் வேண்டும் என்றே என்ன செய்கிறார் இந்த பாடலிலே ராமன் சீனையை அழைத்துக் கொண்டு முதல் கைகையை வணங்கினான் அதற்கு பிறகு தன் தாயாகிய கோசலையை வணங்கினான் அதற்கு பிறகு சுமித்திரையை வணங்குகிறான் அப்படி என்றால் என்ன கையேகி இந்த முதல் வனத்தை வணக்கத்தை எதிர்பார்ப்பாள் என்று தெரிந்து கொண்டு ராமன் நடந்தான் என்று காணுகிறார் அது மட்டுமல்ல ராமன் அதில் ஒரு பெரிய நுட்பம் கையாளுகிறான் என்ன இதுவரை அந்த வீட்டிலே இருந்த பிரச்சனை அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த பிரச்சனை நான் எப்பொழுதும் சொல்லுகிறேன் வீட்டு பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் வரைக்கும் அந்த வீடு சரியாக இருக்கும் அதை யாராவது ஒருவர் வெளிப்படுத்தி விட்டால் மாற்றவர்கள் பூந்து விடுவார்கள் இதுவரை அந்த குடும்பத்திலே மற்றவர்கள் எல்லாருடைய நிறை என்ன செய்வது கையையினுடைய குறையை காத்தது இப்போ புது ஒரு அங்கத்தவர் வந்திருக்கிறாரா சீதை வந்து விட்டார் புது அங்கத்தினர் அந்த குடும்பத்துக்கு இவளுக்கு இந்த செய்தியை ராமன் சொல்ல வேண்டும் இங்கே இப்படித்தான் நியதி இந்த அம்மா இப்படித்தான் இருப்பார் இதை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று கையை சீதைக்கு சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இவை பேச்சினாலே சொல்லப்பட்டால் கொச்சையாகிவிடும் எங்க சின்னம்மா இப்படித்தான் என்று எப்ப பேச தலைப்படுகிறானோ அன்றைக்கு அது கொச்சை உணர்வாக ஆகிவிடும் ராமன் என்ன நினைக்கிறான் சீதைக்கு இதை வாய் திறந்து சொல்லவும் கூடாது அதே நேரத்திலே சொல்லாமல் சொல்லி உணர்த்தவும் வேண்டும் என்று அவளை நேராக கைபிடித்து அழைத்து வந்து கையை காலிலே விழுந்தான் இதுதான் இந்த குடும்ப முறை என்று நீ தெரிந்து கொள் என்பது சட்டம் இப்படி பல குறிப்புகள் இது எல்லாம் சிறப்பல்ல கைகேயை கம்பன் கொண்டு வந்து காட்டுகிற மிக நுட்பமான ஒரு இடம் மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் நான் சொன்னேனே ஒரு மனிதனுக்குள்ளே எத்தனை குணம் இருக்கலாம் ஒன்று நல்லவன் அல்லது தீயவன் ரெண்டு குணங்கள் தானே இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு குணமும் சமப்பட்டு விட்டால் மூன்றாவது ஒரு குணம் வரும் நல்ல குணம் அதிகரிக்கிற பொழுது அவன் நல்லவன் தீய குணம் அதிகரிக்கிற பொழுது அவன் தீயவன் இந்த நல்ல குணமும் தீய குணமும் சமப்பட்டு விட்டால் அவனுக்கு ஞானி என்று பெயர் நன்மைக்கு நன்மை இன்பப்படாமலும் தீமைக்கு துன்பப்படாமலும் இருக்கக்கூடிய பக்குவம் எதற்கு வருகிறதோ அந்த பக்குவம் உடையவர் ஞானி கம்பன் என்ன செய்கிறான் என்றால் கையையே நல்லவனாகவும் காட்டி தீயவளாகவும் காட்டி முடிவிலே கொண்டு வந்து ஒரு ஞானியாக அவளுக்கு மௌடம் சூட்டுகிறான் அந்த ஞானியை காட்டுவதுதான் நான் சொல்ல வந்த மறுபக்கம் தன் கணவன் தன் புதல்வன் பரதன் என்ற பாசத்தை விட முடியும் ராமன் வரம்பொருள் கிட்ட வந்துவிட்டால் தடையாக இப்ப என்ன இருக்கிறது தசரதன் கணவன் என்கின்ற அந்த அன்பு தடையாக இருக்கிறது பரதன் மைந்தன் என்கின்ற அந்த அன்பு தடையாக இருக்கிறது அதை உடைத்துக் கொண்டு ராமனிடம் உற்றாக சேர முடியவில்லை ஞானியாக முடியவில்லை பரம்பொருள் பார்த்தார் எப்பவும் தெய்வம் என்ன பண்ணும் தன்னை நோக்கி வருகிற அடியவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தீமைகளை இடையூறுகளை விளக்கும் இப்ப என்ன ஆகிறது பரம்பொருளுடைய துணையினாலே இவள் நெற்றியை பொட்டை அளித்தார் அல்லவா அதற்கு பிறகு சம்பவங்கள் மாறுகின்றன அந்த மாற்றம் எங்கே கொண்டு போய் முடித்தது என்றால் தசரதன் இவள் என் மனைவி இல்லை என்று துறந்தான் பரதன் இவள் என் தாய் இல்லை என்று துறந்தான் எந்த பற்றுக்களை இவளால் துறக்க முடியவில்லையோ அந்த பற்றுக்களை அவர்களை கொண்டே துறவித்து இவளை பூர்ண ஞானியாக்குகிறான் கம்பன் அப்படி ஞானியான நிலையை உணர்த்த வேண்டும் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு தந்தை கணவனும் துறந்து விடப் போகிறான் மகனும் துறந்து விடப் போகிறான் இவள் பற்றி நீங்கி ராமனோடு முற்றாக ஒன்றிய பரம்பொருளோடு முற்றாக ஒன்றிய ஒரு ஆன்மாவாக போகிறாள் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் மதியினில் மறுத்துடைத்தால் போல் சில அழக வாழ்வுகள் திலகமும் அளித்தாள் என்று கம்பன் போடுகிறான் அப்ப என்னாச்சு இப்ப பொட்டு அழிந்த உடனே இவளுக்கு இருந்த பற்று அழிகிறது 
பற்று அடைந்த உடனே இவர் பூரணப்பட்ட ஒரு ஆன்மாவாக ஆக போகிறாள் என்பதை கம்பன் குறிப்பாலேயே அந்த உவமையிலே நமக்கு சொல்லிவிடுகிறான் சரி இதை வெறும் உவமையை மட்டும் வைத்து சொல்கிறாயா என்றால் இல்லை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் ஞானிக்கு எது லட்சணம் ஞானிக்கு எது லட்சணம் மோனம் ஞானிக்கு லட்சணம் மோனம் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு என்றும் நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் மோனத்தை பற்றி அதிகம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதான் எங்கள் கொடுமை ஞானிக்கு லட்சணம் மோனம் கைகேயி என்றைக்கு இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் முடிந்து தசரண நிறந்தானோ ராமாயணத்திலே கைகேயி பேசவே இல்லை நீங்க நல்லா தேடி பாருங்க எங்கேயாவது ஒரு வெறி பேசுகிறாளா என்று பேசவே இல்லை என்ன ஆயிற்று ஞான நிலை அடைந்தால் என்பது ஆயிற்று என் ஒரு சான்று சொல்லி என் பேச்சை முடிக்கிறேன் எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு பரதன் போகிறான் நான் சொன்ன செய்தி உறுதி என்பதற்கு சான்று சொல்கிறேன் எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு பரதன் போகிறான் கூகனை சந்திக்கிறான் கூகனுக்கு எல்லாரையும் அறிமுகம் நிகழ்கிறது தாயரை அறிமுகம் நிகழ்கிறது அப்படி நிகழ்கிற பொழுது பரதன் சொல்லுகிற வார்த்தை கம்பன் நமக்கு வந்து ரெண்டாவது முத்திரை குத்துகிற இடம் பார்க்கிறான் ஒவ்வொருவரையும் அறிமுகப்படுத்தி கோசலை அறிமுகப்படுத்தி ஆயிற்று இவள் தான் தசரனுடைய முதல் தேவை துணித்திரை முடிந்தது அதுக்கு பிறகு இந்த புகப்பயல் சும்மா இருந்திருக்க வேண்டும் இது யார் என்று கேட்டான் ரெண்டுல போனா மூன்றாவது கைகை என்று தெரியாதா இந்த பரதன் கோபத்தோடு கையை அறிமுகப்படுத்துகிறான் வடரெல்லாம் படைத்தாலே பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி குடலிலே நெடுங்காலம் கிடந்த எட்டு உடல் உயிர் பாயர் பாரம் குறைந்து தேய சொல்லி முடிவா சொன்னான் வந்து இடரிலா முகத்தாலை அருந்திலையே இன்னின்றாள் ஏனை என்றாள் ஒரே ஒன்றை நான் உங்களை சிந்திக்க சொல்லி கேட்கிறேன் இந்த இடரில்லா முகத்தாலைக்கு எல்லாரும் சொல்வது ராமன் போனதற்கு எல்லாரும் கவலைப்படுகிறார்கள் இவள் மட்டும் கவலைப்படாமல் நிற்கிறாள் அல்லவா இவள் தான் என் அம்மா என்று சொன்னான் என்று பொருள் சொல்கிறார்கள் இல்லை அந்த கருத்து பிழை ஏனென்றால் அவன் சொன்னது சரியாக இருந்தாலும் பெற்ற தாயை பல பேருக்கு முன்னாலே பிள்ளை திட்டுகிறான் அந்த இடராவது அந்த தாய் முகத்திலே வந்திருக்க வேண்டாமா ஒரு ஒரு கோபம் தாபம் ஒன்றும் இல்லை பேசாமல் நிற்கிறாள் இடரிலா முகத்தாலே என்றான் என்றைக்கு இன்ப துன்ப அதிர்வுகளில் இருந்து எவன் நீங்குகிறானோ அவனுக்குத்தான் இடரிலா முகம் வரும் அந்த முகத்தை காட்டி இவன் ஞானியாகிவிட்டான் என்பதை கம்பன் காட்டுகிறான் முடிந்த முடிவு கடைசி போர்க்களம் தசரதன் வந்து நிற்கிறான் இவளை தாயாக்கு என்று கேட்க வேண்டும் ராமன் இவளை தாயாக்கி கொடு என்று கேட்க வேண்டும் ராமன் என்ன வார்த்தை போடுகிறான் ஒரு நிமிஷம் நினைத்து பாருங்கள் தீயல் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் இவள் துறவினாலே என் தாய் என்ற நிலைக்கு மேலே தெய்வ நிலை அடைந்து விட்டார் அந்த துறந்த என்று சொல்ல அங்கேயும் போடலாம் இங்கேயும் போடலாம் தீயல் என்று துறந்த என் தெய்வமும் துறந்த என் தெய்வம் என்றைக்கோ இவள் பற்றுக்களை எல்லாம் துறந்த என் தெய்வம் என்று ராமனே அவளை தெய்வமாக பேசுகிறான் என்றால் மிக பற்றுக்கு ஆளாகி நான் சொல்லுகிறேன் எப்பொழுதும் எவன் பற்றுக்கு அதிகம் ஆளாகிறானோ அவன் தான் சீக்கிரம் பற்றிலே இருந்து அருவான் பற்றே இல்லை என்று சொல்லுகிறவனுக்கு லேசல் அது வராது அதனாலேதான் கள்ள புலனைந்தும் காணாம் அணிவிளக்கு என்றார் திருமூலன் எவனுக்கு புலன்களிலே ருசி அதிகமோ அவன் தான் சீக்கிரம் அதில் இருந்து விடுபடுவான் ரொம்ப நன்மை தீமை உணர்ச்சிகளுக்கு மிக ஆளாகி இருந்த கையேகி ஒரு எல்லையிலே அவை அருந்து சமநிலைப்பட்டு மெல்ல மெல்ல ஞானியாக உயர்ந்து தன் பிள்ளை திட்டுகிற திட்டலை கூட கவலைப்படாமல் பேசாமல் இடவிலா முகத்தோடு கேட்கிற முழு ஞானியாகி அதை ராமன் முடிவிலே என் தெய்வம் என்று உறுதி செய்கிற பாத்திரமாக கம்பன் கைகேயி அமைத்ததுதான் அந்த பாத்திரத்தினுடைய ஞானப்பக்கம் என்பதை சொல்லி இப்படி ஒரு வாய்ப்பளிக்கமைக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்